Bueno, seguimos aquí en Plaza San Martín. Eh, vamos a hablar sobre la situación de, de la policía. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Hola, bien, buenas tardes, estamos. bien. Bueno, eh, contanos un poco cuál es el, el panorama a esta altura de la tarde. Bueno, a esta altura de la tarde, con lo que el gobierno dictaminó, eh, las últimas noticias del aumento del 80, de, de, con un de bolsillo de 85 mil pesos para la policía, no estamos en una desconformidad total porque no era lo que estábamos buscando. Eh, la realidad es que seguimos por debajo, por el debajo de, de, de todo el aumento que hay en nuestro entorno de la sociedad económicamente, estamos muy por debajo con el sueldo que, que pretenden que tengamos. Eh, la verdad que a la familia policial no le alcanza, no le alcanza para llegar a fin de mes, porque no solamente se trata del empleado policial, del retirado o el, o el jubilado, estamos hablando de personas que deberían estar en sus casas resguardadas eh, bajo el calor del hogar y tienen que salir a la calle teniendo hoy, siendo jubilados, tienen que salir a vender tortas fritas para poder subsistir y llegar a fin de mes. El retirado le pasa exactamente lo mismo. Y el activo no tiene vida, labura todo el día, de lunes a lunes, porque si no está de servicio, están adicionales y tampoco le alcanza para llegar a fin de mes. Es la realidad, creo que es la realidad en sí de la sociedad entera, pero bueno, la policía la está pasando peor porque justamente nos quedamos con... Eh, el sueldo quedó por debajo de todos los eh, sueldos estatales y, y además de eso también eh, que la mayoría si vos vas a ver acá en el acampe es familia, son chicos, son mujeres que salen a la calle a reclamar por empleado policial que no está en la casa, que vive laburando y aún así eh, hay faltante en la casa, o sea, hoy no alcanza para llegar a fin de mes para la comida, para lo básico, para la subsistencia de cualquier familia entonces la desconformidad está y por eso es que estamos y seguimos en el acampe esperando eh, la respuesta al, al petitorio que teníamos nosotros que era íbamos por un 100% de, de aumento está bien, se entiende la problemática de la provincia pero bueno, en algún momento la gobernadora va a tener que entender que la provincia se le está prendiendo fuego no solamente es la policía hoy los tres pilares de una sociedad que es seguridad, salud y educación están en lucha por un sueldo digno, algo que es un derecho para el trabajador. No puede ser que esta persona se esté negando a esto. Es el derecho de todo trabajador, de todo estatal, inclusive de la policía, que por ahí, eh, por ser policía, por ser seguridad, se le ha pagado. Pero bueno, la policía, más allá del sueldo, hoy estamos peleando por algo que es, creo que democrático, y que es que alguien nos represente y que pueda estar sentarse en una mesa con los políticos que estén de turno, con quien sea, y que podamos pelear por lo que nos merecemos. Hoy por hoy, ¿quién es el derecho? interlocutor? De acá, de... De, de, de parte de policía. Y no sé, hay, la verdad es que hoy no hay una unificación, sino que hay eh, lo que se conformó ahora, que es el Consejo, sí, pero es que, que no estamos dando nombre por un motivo de seguridad, ¿eh? del cuidado al, 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 al activo, más que nada. Entonces, lo que estamos esperando, el petitorio está hecho, lo que estamos esperando es que eh, lo reconozcan para que nosotros podamos de alguna manera ser representado por alguien que lleve nuestras inquietudes como trabajadores, ¿no? Eh... Hoy algún sector se reunió aparentemente con la gente de UPCN. ¿Tenés conocimiento de eso? Sí. ¿Vos tenés sí. más conocimiento? Sí, sí. sí. sí eh, ser los referentes del Valle se reunieron con Escalesi y ahí trataron tema policial y el tema de ellos. Así que UPCN nos está apoyando también al sector policial. ¿Puede ser que hagan alguna, alguna gestión en conjunto, algo por el estilo? Y eso se, se está planteando y estamos viendo a ver lo que pasa mañana y ahí se, se, nos vamos a juntar con UPCN y hablar en conjunto, a ver lo que se va a hacer para el día lunes. En algún momento el de mi bate también como que quiso representarlo, pero a usted no le gustó demasiado. No, no, no se trata de gusto ni tampoco se trata de, 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 de unificación eh, porque por algún motivo en especial, sino se trata que estamos todos en la misma lucha. O sea, la, la provincia en sí está en la misma lucha, los estatales están en la misma lucha. O sea, se trata un poco de empatía, tanto de los gremios como de la misma sociedad, decir, che, te apoyo, te apoyo, ¿por qué? Porque estás en la misma situación que estamos nosotros, o sea, tanto UPCN como los trabajadores de ATE, 
como lo está, como te decía hoy, salud, educación, están todos en la misma situación. Por eso mismo es que esperamos que reconozcan la situación en la que se está viviendo como trabajador y que la gobernadora pueda escucharnos y darnos una respuesta que sea favorable para todos o que por lo menos eh, demuestre que realmente le interesa al trabajador hoy eh, de la provincia de Río Negro porque es lo que no está demostrando es interés por nosotros no, y no solo la policía sino está hablando de, de, también de educación y, y también en lo como te decía de salud o sea son pilares que no pueden faltar en una sociedad ¿Cómo siguen las cosas acá pensando en mañana si no hay una respuesta? Y acá vamos a seguir firmes eh, mañana, bueno, eh, esperamos convocarnos eh, la mayor cantidad posible eh, y bueno, sabemos que, que Salud también tiene planificado algunas cosas y que igual ATE, UNTE también. UNTE también, entonces o sea, en algún momento van, van a tener que escucharnos, por lo menos en general van a tener que escucharnos y, y hacer, o sea, se, se ve a leguas que hay, hay una faltante de comunicación y que no se puede seguir negando la comunicación con todos los trabajadores. ¿Vos algún... sos policía de calle? Eh, no, en este momento. Ajá. ¿Y, ¿Y tu salario? De... ¿Cuánto es que estás en la fuerza? No, yo te puedo hablar por general, no te voy Ajá. a decir si soy Ajá. o no, eh, te voy a hablar en general porque yo estoy hablando desde el punto de vista de lo que ves y de lo que se sabe, pero que no se habla, que no se dice. La idea de esto es que más allá de lo del salario, como ya te dije, tener un representante sentado en una mesa con el gobierno y que pueda llevar nuestras inquietudes y, y que pueda re hacer respetar nuestros derechos también. Si ustedes no quieren que haya un sindicato, pues sí por lo menos alguien que sea el, el interlocutor. Un consejo, un consejo eh, de la policía donde esté representado por todos, porque, to a ver, la policía no está dividida, como muchos quieren dividir, más que nada el sector político, que entienda que la, la policía somos uno. O sea, el, el retirado, el jubilado y el activo es el mismo, porque en algún momento el retirado y el jubilado estuvo en la calle y pasó lo que estamos pasando hoy, porque la historia nunca cambió. La idea es que la historia cambie y que la policía tenga un representante que pueda cuidar del trabajador. Gracias, ¿eh? No, está bien. No, gracias a vos por venir. Bueno, seguimos acá, esto es, insisto, estamos frente a la Casa de Gobierno, así pueden apreciar. Hay un número, el número que hay de efectivos, la familia, chicos, ¿no? que están aquí haciendo este acampe. ¿no? Repito, esto está ocurriendo en la tarde de este jueves, aquí frente a la Casa de Gobierno, donde como verán no hay mucha custodia, sino simplemente... Más o menos la policía que siempre está aquí en el, en el lugar. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. De Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. 